ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் அரௌண்டர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி மிருகங்களில் பயங்கரமான விஷத்தன்மை கொண்டது பாம்பு எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் பாம்பை பார்த்து பயப்படாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பயப்படுறவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை தெய்வமாக நினச்சி வழிபடுறவங்களும் இருக்காங்க இந்த காரணத்தினால பாம்பை அடிச்சு கொள்ளக்கூடாதுன்னும் ஒரு வேலை கொண்டுட்டா அது கண்டிப்பாக பழிவாங்க வரும்னு சொல்லுவாங்க பாம்பு பழிவாங்க வரதா நம்ம நிறைய கதைகள் கேட்டுப்போம் சில பேர் தன்னுடைய அனுபவத்தை கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நிஜத்தில் பாம்பு பழி வாங்குமா இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலுக்கு புதுசா வந்துருக்கோங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பாம்பு பழி வாங்க வரதா சொல்லக்கூடியது முழுக்க முழுக்க மூட நம்பிக்கை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மை என்னன்னு நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிச்சு பாக்கலாம் முதல் விஷயம் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை கொண்டதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு பாம்பு தேடி வந்து பழி வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க இதற்கான காரணம் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை நம்ம கொள்ளும் போது அதோட உடலுக்கு வெளிய பெரோமோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் உருவாகுது இந்த கெமிக்கல் எப்பெல்லாம் உருவாகும்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பு உடலோட வச்சுக்கும் போது உருவாகும் இப்போ ஒரு ஆண் பாம்பையோ இல்ல பெண் பாம்பையோ நம்ம கொண்டதுக்கு அப்புறமா அது உடலுக்கு வெளியே உருவாக கூடிய கெமிக்கல் காரணமா தான் இன்னொரு பாம்பு அதை தேடி வருது இப்படி தேடி வரக்கூடிய பாம்பு தான் எல்லாரும் பழி வாங்க வரதா தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இரண்டாவது வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை கொல்லாம அடிச்சு துரத்தினாலும் அந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் பழி வாங்க வரும்னு சொல்லுவாங்க இதற்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பு ஒரு முறை வந்தாலும் அதோட உடலுக்கு ஏத்த மாதிரியான சுற்றுச்சூழல் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் வரும் நீங்க எத்தனை தடவை அந்த பாம்பை அடிச்சு துரத்தினாலும் அது தன்னுடைய உடலுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை தேடி வந்துட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பல பேரு பழி வாங்க வரதா தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அஞ்சு அறிவு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு பழி வாங்குற உணர்ச்சி இயற்கையாவே கிடையாது மனிதர்கள் தான் இதை தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனா சில இடங்கள்ல மிருகங்கள் பழி வாங்கக்கூடிய சில அதிசய நிகழ்வுகளும் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம பாக்கக்கூடியது புலி நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல மார்கோன்னு சொல்லக்கூடியவர் ரஷ்யா பிரிட்ஜ் ஃபாரஸ்டுக்கு வேட்டையாட போயிருக்காரு அந்த இடத்துல ஒரு ஆம்பளை புலிய சுட்டு கொண்டு அதோட கரைய மட்டும் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருக்காரு இத பார்த்த பெண் புலி என்ன பண்ணுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட கால் தடத்தை ஃபாலோ பண்ணி அவரோட வீட்டுக்கு போய் இவரை கொண்டுக்கு இதுல ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அந்த வீட்டுல இருந்த மார்கோவோட மனைவியையும் அவங்க தம்பியையும் இந்த புலி ஒண்ணுமே பண்ணலையாம் இரண்டாவது காக்கா பறவைகள் இனத்திலேயே ரொம்பவே புத்திசாலியான பறவைன்னு சொல்லக்கூடியது காக்கா துபாயில வாழக்கூடிய அப்துல் ஹாசன் சொல்லக்கூடியவரு தன்னோட ஆபீஸ் வாசல்ல பறக்க முடியாத குட்டி காக்காவை பார்த்திருக்காரு அத அந்த இடத்துல இருந்து தூக்கியும் எரிஞ்சிருக்காரு இத பார்த்து கோபமான அம்மா காக்கா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஆறு வருஷமா இவரை பழி வாங்கறதுக்காக இவர் எப்பெல்லாம் ஆபீஸ்க்கு வராரோ அப்பெல்லாம் இவர் தலையில வந்து கொத்திட்டு போகுது அந்த இடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாலும் இவரை மட்டும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு இந்த காக்கா தலையில கொத்திட்டு போகுது மூணாவதா நம்ம பார்க்க கூடியது நாய் சைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு அபார்ட்மெண்டோட கார் பார்க்கிங் ஏரியால குறிப்பிட்ட நபரோட கார் பக்கத்துல ஒரு நாய் எப்பயுமே படுத்திருக்குமா இவரு ஆபீஸ் போகும்போதெல்லாம் இந்த நாய துரத்திட்டு காரை எடுத்துட்டு போவாராம் ஒரு நாள் இந்த நாய் போகவே இல்லைன்னு சொல்லி அதை எட்டி உதச்சிருக்காரு அடுத்த நாள் காலையில இவரோட காரு பயங்கரமா சேதமாயிருக்கு அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த குழந்தைங்க மேல சந்தேகப்பட்டு சிசிடிவி கேமராவா போட்டு பாத்திருக்காரு ஆனா அது குழந்தைகளோட வேலை கிடையாது அந்த நாய் தான் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு நாய் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்து அந்த காரை அந்த அளவுக்கு சேதப்படுத்திருக்கு நாலாவது கரடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் டோனின்னு சொல்லக்கூடியவரு சைபீரியா காட்டுக்கு வேட்டையாட போயிருக்காரு அந்த இடத்துல ஒரு கரடிய சுற்றுக்காரு காலில் மட்டும் குண்டடி வாங்கி அந்த கரடி அங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிருச்சு தப்பிச்சு போன கரடி தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன இன்னும் ரெண்டு கரடிய கூட்டிட்டு இவரு வந்த காரை பயங்கரமா அடிச்சு உடச்சிருக்கு எந்த ஒரு விலங்கா இருந்தாலுமே மனிதர்கள் கெடுதல் பண்ணாத வரைக்கும் அதுவும் நமக்கு எந்த கெடுதலையும் பண்ணாது யாரும் எந்த ஒரு விலங்கையும் துன்புறுத்தாதீங்க இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட